Меня видно? Видно, видно. Так. Семен в пампасах. Я тоже. Не дождался, заснул. Добрый день, друзья! Покажу вам сегодня три орхидеи. Это цимбидиум, дендробиум нобели и ванду. Но ванду на стол я ставить не буду сегодня. Она у меня стоит на подоконнике. И расскажу, почему не хочу ее ставить на стол. Когда мы видим такие орхидеи в продаже, они просто завораживают своими цветами. Но, во-первых, вот эти два ароматных. Цимбидиум и дендробиум нобели, они всегда ароматные. У цимбидиума огромные цветы. Такая большая стрелка с крупными цветами. А у дендробиума вся бульба, ну, когда она в продаже, естественно, усыпана более мелкими цветами, но из одной маленькой почки появляются сразу 4-5 цветов. И это смотрится, когда такая палка вся в цветах. Ну, просто очень красиво. Да еще и аромат всегда приятный. И как же нам хочется купить такую орхидею? А они не дешево. Они всегда дороже фаленопсисов. И когда-то мне так хотелось купить цимбидиум. А привозили их нам только на 8 марта. И я оббегала все магазины для того, чтобы найти цимбидиум. И я его нашла. И теперь я понимаю, что... Вот было даже правильное одно замечание и высказывание в комментариях под видео. Сначала надо подумать, а подходят ли условия для выращивания таких орхидей. Да, условия в принципе подходят, но я точно теперь знаю, что в моих условиях цимбидиум не будет цвести никогда. Он не капризен, он хорошо выпускает бульбы, прекрасно растет, но ему у меня очень жарко. Видите кончики листиков? Они упираются ну, почти в лампу. И там, где он стоит наверху на балконе, там все время тепло. А цимбидиуму нужна прохлада. Нужна прохлада для цветения. От 5 до 15 градусов тепла. Тогда он выпускает большую стрелку и цветет. А я не могу ему предоставить вот этой разницы температур в 10 градусов. Даже летом, когда у нас больше 40 градусов в тени, а не на солнце, у меня в комнате включена сплит-система, попадает прохладный воздух на балкон, и температура 27-28 градусов. Такую температуру он выдерживает. Но у меня был случай, когда мне пришлось закрыть балкон, но у меня были еще цимбидиумы. Это не первый. Не могла просто открыть балкон, чтобы туда заходили коты. Ну, так нужно было. И у меня они сварились. А была температура 42 градуса. А зимой ему нужна пониженная температура. А где я возьму эту пониженную температуру? Был бы частный дом, да, там легко устроить пониженную температуру. У меня, к сожалению, этого сделать не представляется возможным. Даже на балконе у меня там еще и фаленопсисы. То есть я одни цветы заморожу, другие будут себя прекрасно чувствовать. Ну вот выращиваю как траву. Красивая, но не цветущая. Ванда. Вот с Вандой я сейчас стараюсь найти общий язык. Она у меня третий год. Она все время цветет. Но я с ней тоже провожу эксперименты. Не по поливу, нет. Там все точно так же, как с этими орхидеями. Просто ванду я поливаю раз в неделю, потому что она находится в открытой системе. 
Сейчас Миша вам будет показывать ванду, а я буду про нее рассказывать. Чем же она так необычна для меня? Опять же, летом ее все устраивает. Она стоит на йога-восточном подоконнике, притянена москитной сеткой, цветет каждые два месяца. Ну, то есть не цветет, а выпускает цветонос каждые два месяца. Там ее все устраивает, и освещение, и полив, и температура. Все прекрасно. В этой комнате у меня тоже есть сплит-система, поэтому температура выше 28 градусов не поднимается. Но за счет того, что в окно светит солнце, и ванда стоит на подоконнике, с одной стороны тепло, с другой стороны прохладно, ее это все устраивает. Но у нее другие капризы. Когда Ванда начинает выпускать цветонос, вот в каком бы она у меня положении не стояла на подоконнике, вот в момент выпуска цветоноса, а выпускает она его месяц-полтора, я ее трогать с места вообще не могу. То есть если я изменяю каким-то образом, даже вот так, на какие-то градусы, 20-30 градусов ее положение относительно света, она сразу сушит бутоны. И это происходило уже не раз. Но бывают такие обстоятельства, когда мне нужно ее повернуть ну, по каким-то причинам. Да даже из-за того, что цветонос упирается в стекло. А естественно, цветонос она выпускает в сторону окна, в сторону света. И сейчас... Я вам покажу, что я ее повернула и понимала, что когда я ее поверну на эти 45 градусов, какие-то бутоны она засушит. Я дождалась, пока она откроет 5 цветов и повернула, потому что последний бутон упирался в стекло. И все так и случилось. Три бутона она засушила. А тот, который упирался, надеюсь, что еще раз пустит. Поэтому не ставлю ванду на стол, для того, чтобы ее вообще не трогать, пока она цветет. А цветет она, конечно, красиво. Но дилемма. Зимой-то все равно у нас минус, минус один, минус два. А я открываю окно на проветривание. Ей там холодно. И в прошлом году я ее переносила на полку. Ну, у меня всего одна полка, там, где по высоте помещается ванда. И на полке она не цвела. Она простояла там 4 месяца, и цветения не было. И как только я ее в конце марта переставила на подоконник, на юго-восточное окно, она сразу выпустила цветонос. Вот такие капризы у ванды. И еще одна орхидея. Это дендробиум нобели. Это самая неприхотливая орхидея из бульбовых орхидей. Но заметьте, что все три орхидеи, о которых я сегодня рассказываю, они огромны. Они требуют просто большого пространство для жизни. Видите, я все время дендробиум подвязываю. Если я его распущу, он будет у меня вот такой. То есть мне для него нужен метр. Ну, в принципе, как и для цимбидиума. Для ванды может быть чуть меньше места, но места требует много. Не всегда есть такое пространство, где его поставить. Поэтому приходится подвязывать. Ну, вот это самый некапризный. Цветок, но у него тоже есть свои особенности. Бульбы выпускает все время, новый, растит деток очень много. И вот что касается деток. Сейчас я вам покажу. Она выпустила почки. Эта орхидея тоже стоит на балконе, рядом с цимбидиумом, но ведут они себя по-разному. Вот цветовые почки. Вот одна, вторая, третья набухает, четвертая. Я даже не знаю, будут цветы или будут детки. Если будет тепло, будут детки. 
Если будет прохладно сейчас ночью, будут цветы. Жду, что получится. И не на одной бульбе такие почки появились. Вот еще одна бульбочка. На ней тоже появляются цветочные почки. Если будут цветы, обязательно покажу. Это белые цветы с розовым краем. Смотрится великолепно. И в этом году эта орхидея цвела у меня очень много. И довольно-таки часто. Ну, то есть у нее цветение так продолжалось, наверное, на протяжении четырех месяцев. То одна бульба зацветет, то вторая. И очень красивый и чудесный аромат. И когда вы видите в магазине такую оценку, берите смело, очень хорошо растут. Главное не пересаживать сразу. И нужен влагоемкий грунт для таких орхидей. Но в магазине мы часто видим, что продают вот такие маленькие отросточки от совершенно лысой бульбы. Да, у этой орхидеи есть такой нюанс. Она, вот, вот сейчас вот здесь вот сними, пожалуйста, вот у меня тоже есть такая лысая бульба. Она на старых своих бульбах, а и вот еще маленькая такая же лысая. Их нельзя отрезать, потому что они должны высохнуть. Но на старых бульбах они сбрасывают листья. Но бульбу отрезать нельзя, потому что эта бульба питает новые росты. Вот когда она сама засохнет, вот только в этом случае ее отрезают, потому что корень у них общий, называется ризомой, и вот по этому корню они передают питательные вещества новым отросточкам, новым бульбочкам, новым ростам. Так что, когда ваша орхидея через год после цветения сбрасывает листья, ну вот, кстати, у меня тоже есть желтый листик здесь на старой бульбе, это нормальный процесс для этой орхидеи. Кстати, даже такая лысая бульба может зацвести. Это будет смотреться очень интересно. Вот в этом году вот эта лысая бульба как раз таки цвела уже. Вот видите, вот это остатки от цветов. Ну, то есть такая ножка. А на ножке несколько цветочков. И такие орхидеи нужно очень активно удобрять. Потому что без удобрений они совсем не цветут. Ну или цветут очень мало. И удобрения должны быть гуматные. То есть с гуматами. Я не говорю сейчас, что там это должен быть аминосил или там еще какое-нибудь удобрение. Я даже конским навозом их удобряла. Они прекрасно цветут. Ну а самый большой мой цветок, который... Сейчас занимает у меня метра полтора, наверное, из-за цветоносов. Это дендрофаленопсис. Он стоит рядом с вандой. И сейчас мы вам его покажем. Но я его часто показываю. Один цветонос отцветает, а два еще цветут. И вот они раскинулись в разные стороны и занимают огромное пространство. Так что у меня на подоконнике стоит ванда и дендрофаленопсис. И оба они цветут. И занимают огромное место. Хотя там бы поместилось штук 10 фаленопсисов. И на подоконнике, я же все равно открываю окно, они бы цветоносы выпустили мгновенно. Но стоят такие цветы и тоже цветут. Так что, когда вы задумались о покупке орхидей, ванды, цимбидиума, дендробиума, кстати, забыла совсем вам сказать, что вот эти бульбы могут вырастать до метра. То подумайте, как вы будете за ними ухаживать? Это первое. И второе. Есть ли у вас пространство для жизни этой орхидеи? До новых встреч, друзья. Увидимся на канале. Точно все? Точно, точно все. Точно сто процентов все. Все. Пока.
дождался. Погладили. Такое счастье. Вы ждете? Ну чего вы ждете?